。では、今週末のチャンピオンズカップ、レモンポップを出走させます。中日ですよろしくお願いとなります。早速、つい先ほど終わったばかりの最終追い切りについて、えー、狙いと手応えをお聞かせくださいそうですねあの、ある程度申し上がってはきていたので、えーまあ、あの馬にとってはさらっとしたあの、えー、メニューで終わらせました、はいあのーまあ、番手でリアリズムなど、まあ、今回一番課題となる、えー、走りのバランスの確認をしましたが、ま,あ、まだ修正しきれない部分は多々あるんですが。まあ、おおむね、まあ、いい形で、覚えられなかったかなと思ってます。さらっとって先生おっしゃいましたけど、さらっとでこの時計で、あの迫力という。ちょっと驚いた部分もあるんですけど、さすがだなという、いかがですか、そのあたり雰囲気というのは。そうですね、あのー、まあ、今年の。ネギシステークスを終えて、あたりから。まあ、そうですね、まあ、ネギシステークスの時あたりですね。あの、ずいぶんと足元固まってきたので、あのー、まあ、このままにしてはしっかり。をかけられるようにはなってきたなという印象ではあって、まあ、それでそうですね、まあ、馬の成長も伴って、まあ、ここまで来たかなと思います1周前は酒井流星ジョッキーが手掛けているという内容でした、改めてちょっと先週のこともお話しいただけますか、えー、先週はそうです、ね、ジョッキーに感触を確かめてもらうことと、まあ、初めての、まあ、やはり4つコーナーを回るということを頭に入れつつなって。いただきました。はい。えー、まあそうですね。まあ、ジョッキーの感触も良かったですし、まあ、そこは競馬に実際行かないとわからない部分もあるんですけど、まあ、追い切りに関しては、うん、まあ、いいイメージを持ってもらえたかなと思います。特にジョッキーからそのいいイメージという具体的なポイントって何か挙げられた部分あったでしょうか。まあ、そうですね。あの前走南部杯の一周前追い切りに、えー、まあの。もらったんですが、まあ、その時が、まあ、正直迫力不足というか、まあ、その時もまあ立冬のフットコースだったので、まあ、正面から出ての攻撃になりましたけど、まあ、しまいバタバタになるような攻撃でしたので、まあ、今回、まあ、長い距離を走るというところで、まあ、その辺りの確認と、うんまあ、やはり、まあ、こちらとしては成長しているなというその南部杯の時よりも。まあ、馬の状態が上がってるなという実感はあったので、まあ、そこを確認してもらうというか、まあ、どういうフィードバックをもらえるかなと思って、頑張っていただきました今お話に出た前走の南部杯、そういう状況の内容ながら、あのファンもびっくりの、大差でのちぎっての勝利になりました、前走を改めて振り返ってください。まあ、そううですねあの前走は、まあ、もちろん休み明けというのはもう分かっての調整でしたし、まあ、もうそうですね、まあ、正直そのフェブラリーステークスで戦力の g 1勝たせていただきましたが、まあ、こちらとしてはまだその距離というところで半信半疑の部分がありまして、まあ、そのあたりまあ踏まえて調整はやはりしてたんですけど、まあ、そういった面とまあ休み明けという感じはその1周前の勢いを終えてあの抜けてきてあの随分と仕上がってきたなというところでの出走ではあったのですが、まあ、やはりそういう距離、えー、あと地,、えー、地方ですねという初の舞台というところで正直半信半疑で見守っておりました、まあ、そんな中でもあのパフォーマンスだったので、まあ、ただただあの驚きというところです、はい、先生も驚きそうですねさすがにあの結果、まあ、勝つ可能性はあると思ってもちろん送り出してますが、まあ、あれほど差をつけるというのは、そう想像はしていなかったです、はい、であのレースの結果、さらにいろいろ今後に向けて、その先に向けてっていう選択肢も広がった要素もあったかと思います、ね、そうですね、あのレースを見て、まあ、あのレースを終えるまでは、まあ、正直、まあ、実装について、まあ、どこかというのは。あのーまあ、具体的に、まあ、いくつかの選択肢はあったんですが、まあ、明確にここというのは決まっていなくてです、ね、あのパフォーマンスを見て、えーまあ、オーナーと協議した結果、まあ、ここチャンピオンズカップというのになってましたでその中京競馬場のチャンピオンズカップは、未知の距離の1800メートル、それから先ほど、田中調教師がおっしゃった4つのコーナー。レモンポップにとっては未知の要素にまさに挑むことになるわけですが、ここファンの皆さんも聞きたいと思います。先生どうでしょう。そうですね。あの自分もあの、うん
まあ、不安はあります、まあ、もちろんあの、まあ、自信がありますともなかなか言えない、まあ、状況では、まあ、正直ありますがあの、まあうんまあ、いつもこの子はこちらの想像を超えるパフォーマンスというか、まあ、自分たちの、まあ、旧車としても、まあ、そもそもがマイルが長いと思っていた子ですし。それをさらに伸ばすという選択肢、まあ、そして校内を作るというもちろん、あのー、自信満々というところではないですが、あのーまあ、もちろんこの子の可能性にかけて、まあ、この1800に対応できる、まあ、なるべく楽に走れるようにと思って、まあ、調整をしてきたので、うんまあ、やれることはやってきたというあの自信はあるので、まあ、これで馬が、まあ、どういうパフォーマンスをまあ競馬場的にしてまあくれるのかなというまあ旧車としてもはい、うん、まあ期待と不安がまあといったところですねはいで先生がこのことをおっしゃるデモンポップのより楽に走らせるための今回に向けてのその特に調整工夫なさったポイントってもし差し支えなかったら教えてくださいそうですねあのー、まあこの子のまあ武器というかまあレースセンスというのはまあ非常にまあ、ある子ですしあの、まあ、そういった面で、まあ、1800に変わるから、まあ、競馬のんですかね難しくなるというところは、まあ、そこはセンスでカバーできてほしいなと思っているところではあるんですけど、まあ、やはりその気持ちの強さと、まあ、走りのバランスはやはり中距離馬の,あのバランスではないので、まあ、そういったところを、まあ、少しでも数パーセントでも。まあ、最後ゴール盤まで余力が残れるようにと思って、まあ、意識して改善には取り組んできた、まあ、つもりではいるんですけど、まあ、それがまあ実際にレースに行って、まあ、どう現れるかだと思ってますけど JR ベイのレースは久しぶりの出走になりますけれどもレモンポップ自身の,その特にメンタルの部分の成長というのは先生どうですかそうですね、まあ、競馬場に行って、まあ、手を焼くというかあの雰囲気がすごく悪くなるとかそういったことはあ,のあるタイプではないので、まあ、ドバイに行った時もまあどっしりしてましたし、えーまあ、ただ、うん、そうですね、まあ、やはり年齢を重ねてあとこの夏を越して、まあ、体の成長はまあすごく感じていましたけど、まあ、精神的な部分においても、まあまあ、ドバイではあの、まあ、厳しい競馬というか、まあ、かわいそうなことをしてしまいましたけど、まあ、それが。まあ、少しでも糧になって、まあ、今のそうですね心身の成長に結びついているのではないかとは思います、はい、さて今週末の本番ですけれども、はい、結構なライバルたちが揃います実績馬もいたり皐月賞馬もいたり強い牝馬もいたりあと勢いに三歳馬もいたりということでさあ今週末に向けてのその期待だったりいかがでしょうか、まあ、そうですねやはりあのーまあ、初めて自慢を出させて、まあ、いただいた子ですし、まあ、なんとかあー、まあ、JRA の、まあ、ダート G1 2つですから、まあまあ、そういうのもあり、まあ、ここを選択したというところ経緯もあるので、まあ、そうですね、まあ、ライバルは協力ですけど、うんまあ、この子の可能性にかけて、まあ、自分たちもあの、まあ、やれることはやってきて、まあ、あと数日ありますけど、まあ、そこを、まあ、無事に過ごしてどちらとしても。一生懸命応援してあげたいと思っています、はい、ありがとうございますではメディアの向こうで応援してくださる皆さんにぜひあの言葉を投げかけていただけますかあ、はいえー、まあ、えー、そうですね、まあ、非常にあの、まあ、可愛いな名前であのそれに見,見合わない、まあ、バタイもしてますし、まあ、ファンが多いこと聞いてますのであのそうですね、まあ、やはり、まあ、大きな大きなチャレンジになるのはあの間違いないので、まあ、皆さんの応援が必要です。頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ご質問いかがでしょうか。そしてあのサンドケスポーツのアタゴスと申します。はい、もう気持ちの強さをがあのあるっておっしゃってましたけれども、この千八メ千八百メートルの距離を延長するのに対応させるにつあたって、こう気持ちのこう強入れすぎないような調整方法、何か工夫なされたことを教えてください。そうですね、あの気持ちが強いというのはあの距離が別に伸びるにあたってもあのなんていうんですかね、まあ、マイナスとは捉えてはないのでもちろんどんな距離でもあのアドレル前進規制があるというのは
あるときになると思っていますが、まあ、それをうまくなんて言いますかねいいバランスのところでコントロールというかうまく、えー、ためがように、えーまあ、バランスを変換させるっていうところで、まあ、取り組んではいたということです、まあ、それがやっぱり距離が短ければ、まあ、もちろん距離が短い時でも、まあ、意識はして取り組んではいるんですが、まあ、そこをより、まあ、繊細になって。あの研究者一丸となって取り組んできたということです。他いかがでしょうか。これもし千八克服したらサブジだとか結構またさらに選択肢が広がりそうですね。まあそうですね。まあまあそこももちろんまあそこはワンターンになりますし、まあどんな可能性もまあ考えられるとは思っもちろんゼロではないと思ってますし、まあ、ゴールデン車品で、あのー、大,敗し大敗はしてしまいましたが、スニアの距離があると思ってもいない、まあ、あらゆる可能性が、まあ、この結果によってもあるかなと思います。